সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হলো পড়ন্ত বস্তু খেয়াল করা আমরা পড়ন্ত বস্তু গ্যারেলীয় যে সূত্রগুলো সেই সূত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি প্রথম সূত্রে উনি কি বললো স্থির অবস্থান এবং একই এক উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করবে দ্বিতীয় সূত্র কি স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত ব্যাগ নির্দিষ্ট সময় প্রাপ্ত ব্যাগ ওই সময় সমানুপাতে অর্থাৎ ব্যাগ এবং সময় পরস্পরে কি হবে সমানুপাতিক হবে তারপর তৃতীয় সূত্র কি বললো স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধা পর্যন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে তা ওই সময়ের বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ দূরত্বটা হচ্ছে সময়ের বর্গের সমানুপাতিক তিনি এই তিনটা সূত্র দিলেন খেয়াল করো আমরা যদি পর্যন্ত বস্তুর সূত্রগুলো যদি আমি গতিসূত্রের সাথে কম্পেয়ার করি আমরা গতি থেকে আমরা যে সূত্রগুলো জানি গতি সমীকরণে বি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার আর এগুলো কি জানি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস এই সূত্রগুলোতে যদি আমরা পর্যন্ত বস্তুর সূত্রগুলোতে আমরা কনভার্ট করতে চাই তাহলে কি কি লাগবে খেয়াল করো সরণ এস এর জায়গায় আমরা এখানে উলম্ব সরণ এইচ দ্বারা প্রকাশ করব এবং তরণ এর জায়গায় আমরা প্রকাশ করবো অবিকর্ষ তরণ জি দ্বারা তবে খেয়াল করতে হবে মান ধরার সময় যদি বস্তুটা উপরের দিকে নিক্ষেপ করি তাহলে অবশ্যই একটা বস্তুর তরণটা হ্রাস পায় যার কারণে এখানে অবিকর্ষ তরণটা হবে মাইনাস নিচের দিকে যদি আমরা উপর উপর থেকে যদি নিচে ছেড়ে দিই বস্তু যদি নিচের দিকে যায় বস্তুর ব্যাগ সময় সাপেক্ষে বৃদ্ধি পায় এই জন্য এখানে তরণটা হবে ধনাত্মক অর্থাৎ একটা নিচের দিকে বস্তুর ক্ষেত্রে বস্তু যদি নিচের দিকে যায় তাহলে অবিকর্ষ তরণ জি এর মানটা হবে ধনাত্মক আর যদি বস্তুটা উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে জি এর মানটা হবে কি বলতো ঋণাত্মক তাহলে খেয়াল করো আমরা এখান থেকে এই সূত্রগুলো যদি কনভার্ট করতে যাই এর জায়গায় আমরা জি বসাবো আর এস এর জায়গায় কি বসাবো এ জি বসাবো বসে আমরা কি করতে পারবো পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সূত্রগুলো আমরা করতে পারবো তবে এখানে জি এর মানে আমরা জানি জি এর মানে আমরা জানি অবিকর্ষ তরণ কত হয় সবসময় নাইন পয়েন্ট হয় খেয়াল করো আমরা আরো যেটা করতে পারবো আমরা এখন সর্বোচ্চ উচ্চতার সমীকরণগুলো করার চেষ্টা করব সর্বোচ্চ উচ্চতা বলতে কি একটা বস্তু আমি নিক্ষেপ করলাম নিক্ষেপ করলে সবচেয়ে সর্বোচ্চ উচ্চতা যাওয়ার পরে বস্তুটা আবার ফিরে আসে তার মানে বস্তুর ব্যাগ প্রতি সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স আমরা জানি যে তরণ কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু অভিকর্ষ তরণ অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে কত ব্যাগ হ্রাস পায় নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স ওয়ান করে কি করবে ব্যাগটা হ্রাস পাবে তাহলে খেয়াল করো যে নাইন পয়েন্ট এটটা বস্তু নিক্ষেপ করার পর নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স ওয়ান ব্যাগে হ্রাস পেতে পেতে সর্বোচ্চ উচ্চতা যাওয়ার পরে কি হবে সর্বোচ্চ উচ্চতা যাওয়ার পরে বস্তুর ব্যাগটা কি হয়ে যাবে শূন্য শূন্য হয়ে যাবে কি করার পরে কি করবে বস্তু আবার ভূমিতে চলে আসবে ফিরে আসবে তাহলে খেয়াল করো সর্বোচ্চ উচ্চতা আমরা ব্যাগ কত পাইলাম শেষ ব্যাগ পাইলাম জিরো তাহলে আমরা জানি সমীকরণ হচ্ছে বি স্কোয়ার টু স্কোয়ার প্লাস টু এস সর্বোচ্চ উচ্চতা যখন এইচ ম্যাক্স হবে তো ওইখানে ব্যাগ কি হবে জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা সমীকরণ কি পাইলাম এইচ ম্যাক্স ইজ ইকাল টু ইউ স্কোয়ার বাই টু ডি তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতা আমরা নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উচ্চতা পাইলাম আমরা এইচ ম্যাক্স ইজ ইকাল টু ইউ স্কোয়ার বাই টু জি সর্বোচ্চ উচ্চতা উঠতে সময় যদি আমরা বাই করতে যাই আমরা সর্বোচ্চ উচ্চতা জানি আমরা শেষ ব্যাগ কী হয় জিরো তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতা শেষ ব্যাগ যদি জিরো হয় এখান থেকে আমরা সময় কত পাইলাম ইউ বাই জি এখন খেয়াল করো বিচরণকাল বা উড্ডয়নকাল অর্থাৎ বস্তু কতটুকু শূন্য থাকবে বিচরণকাল বলতে কি বলছে আমরা একটা বস্তু নিক্ষেপ করলাম করলাম সর্বোচ্চ উচ্চতা উঠার পর আবার বস্তুটা কি করবে ভূমিতে ফিরে আসবে এই যে কতটা সময় শূন্য থাকলো এই অংশটাকে আমরা কি বলবো বিচরণকাল খেয়াল করো সর্বোচ্চ উচ্চতা উঠতে সময় লাগে টি ইজ ইকাল টু ইউ বাই জি নামতেও সময় একই সময় লাগবে টি ইজ ইকাল টু ইউ বাই জি তাহলে টোটাল সময় কত হলো টি ইজ ইকাল টু ইউ বাই জি প্লাস ইউ বাই জি তাহলে যুগ করলে কত পাইলাম আমরা টু ইউ বাই জি তাহলে আমরা বিচরণ কাল কত পাইলাম টু ইউ বাই জি পাইলাম আমরা এখন এই পর্যন্ত বস্তু সূত্রগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করব খেয়াল করো যে কি দেওয়া আছে যে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু ব্যাগে একটি পাথরকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো একটি পাথরকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করলাম যেখানে আদি ব্যাগ দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু যে আর উপরের দিকে নিক্ষেপ করলাম আমরা জির মান জানি কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট এটা এম এস ইনভার্স ওয়ান দেওয়া আছে অবশ্যই এটা এম এস ইনভার্স ওয়ান হবে আর তরুণ কত জানে আমরা এম এস ইনভার্স টু জানি উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে কি হবে যে জিটা হবে মাইনাস ব্যাগ হ্রাস পায় যত উপরের দিকে নিক্ষেপ করবো বস্তুটা হ্রাস পায় ব্যাগ ব্রাস পায় এটি কত সময় পর ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে সময়টা বাই করতে বসে তাহলে আমাদের সূত্র কি কত
নাও খেয়াল করো পরবর্তী অঙ্কটা করার চেষ্টা করি একজন লোক আটচল্লিশ এম এস ইন বাস ওয়ান বেগে একটি বল খারা উপরের দিকে নিক্ষেপ করে বলটি কত সময় পর সময় শূন্য থাকবে কত সময় শূন্য থাকবে নিক্ষেপ করলাম নিক্ষেপ করে আবার ভূমিতে ফিরে আসলো ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কি থাকবে শূন্য থাকবে তাহলে এই সময়টা কত উড্ডয়নকাল বা বিচরণকাল তো বিচরণকাল কত পাইলাম টু ইউ বাই জি ইউ হচ্ছে ফোর্টি এইট জি কত নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে কত পাইলাম আমরা টু ইন্টু ফোর্টি এইট ভাগ কত পাইলাম আমরা নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সেকেন্ড বলে সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে এইচ ম্যাক্স ইজিকুল টু আমরা কি জানি ইউ স্কোয়ার বাই টু জি ইউ স্কোয়ার বাই টু ইন্টু জি এভাবে আমরা এই অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবো খেয়াল করো তিন নম্বর অঙ্কটা কি লিখলো এখানে যে চৌচল্লিশ দশমিক এক মিটার গভীর একটি কূপে একটি পাথর নিক্ষিপ্ত করা হলো একটা কূপের মধ্যে একটা আমরা কূপ আঁকলাম একটা কূপের মধ্যে একটা যার স্মরণ উচ্চতা কত ফোর্টি মিটার চৌচল্লিশ দশমিক এক মিটার গভীর একটি কূপে একটা পাথর কী করলো নিক্ষেপ করা হলো একটা পাথর আমরা নিচে দিকে কী করলাম নিক্ষেপ করলাম কূপের মধ্যে শব্দের ব্যাগ দেওয়া আছে তিনশো চল্লিশ এম এস ইন বাসন পাথর নিক্ষেপের মুহূর্ত থেকে এটি পানিতে পতনের শব্দ শুনতে কত সময় লাগবে খেয়াল করো পায়খা নিক্ষেপের পর পাথর যখন আমরা নিক্ষেপ করবো এটা পানিতে আসবে পানিতে এসে আঘাত করবে আঘাত করার পর এই শব্দটা আমাদের কানে পৌঁছাবে তাহলে খেয়াল করো আমাদের মুহূর্ত স্মরণ তাহলে কটা পাইলাম একটা হচ্ছে পাথরটা পানিতে এসে পড়তে সময় আর এটা হচ্ছে কি যে শব্দটা উৎপন্ন হলো এই শব্দটা আমাদের কানে পৌঁছাতে সময় তাহলে আমরা টোটাল সময় পাইলাম দুইটা পাথরের পড়ার ক্ষেত্রে শব্দ আসার ক্ষেত্রে তো টোটাল সময় কত হবে দুইটার সময় যুগফল তাহলে আমরা প্রথম জানার চেষ্টা করবো পাথর যে পড়ে পড়তে সময় পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে খেয়াল করো পাথরের ক্ষেত্রে আমরা কি পাইলাম যে এখানে আদিবেগ অবশ্যই যখন আমরা বস্তু ছাড়বো আদিবেগ কত হবে জিরো আমরা জানি অভিকর্ষ স্তরণ কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট নিচে গেলে আমরা কি জানি অভিকর্ষ স্তরণ বৃদ্ধি পায় তবে প্লাস হবে নাইন পয়েন্ট এইট অভিকর্ষ স্তরণ জি এর মানটা হবে প্লাস তাহলে আমরা কি জানি সমীকরণ কি জানি কি হবে এইচ আমরা জানি কত এখানে ফোর্টি মিটার তো সমীকরণ হবে এইচ ইকুল টু ইউটি প্লাস যদি সময় আমাদের নির্ণয় করতে হবে এইচ ইকুল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কেল এইচ ইকুল ইউ তো জিরো জি এর মানে প্লাস নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট এইট বাই টু টি স্কোয়ার এইচ এর মান কত হবে ফোর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার তো টি জিগুলো কত হবে রোটো বার ফোর্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান বাগ ফোর পয়েন্ট নাইন ক্যালকুলেট করলে কত আসে থ্রি আমরা পাথর ক্ষেত্রে আমরা কত হইলাম পাথর পানিতে এসে আঘাত করতে করার ক্ষেত্রে সময় কত পাইলাম আমরা পাথর পানিতে এসে আঘাত করার ক্ষেত্রে সময় পাইলাম আমরা তিন সেকেন্ড এখন দেখব শব্দ কানে পৌঁছাতে সময় কত লাগে শব্দের ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা জানি যে শব্দ সমবেগে চলে সমবেগে চলে এসি গেলো কি হবে ভিটি হবে তাহলে শব্দ যে এই চৌচল্লিশ দশমিক এক মিটার সে সমবেগ অতিক্রম করবে সমবেগটা হচ্ছে তার তিনশো চল্লিশ পুকুরের মধ্যে শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো চল্লিশ এখন আমাদের কি করতে হবে সময়টা বাই করতে হবে টিটিগুলো তাহলে কত পাইলাম জিরো পয়েন্ট টু টোটাল সময় কত পাইলাম টোটাল সময় হবে টি ওয়ান প্লাস টি টু অর্থাৎ থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট টু হবে থ্রি পয়েন্ট আমরা খেয়াল করি অঙ্কটা করার চেষ্টা করি দুটি ভারী বস্তু একই সময়ে ওপর থেকে ফেলা হলো প্রথমটি একশো চোদ্দ বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার ওপর থেকে আরেকটা হচ্ছে যে দ্বিতীয়টি দুশো মিটার ওপর থেকে প্রথম বস্তু যখন ভূমিতে পৌঁছে তখন দ্বিতীয় বস্তুর উচ্চতা এবং ব্যাগ আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে খেয়াল করো একটা বস্তু একশো বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার ওপর থেকে আরেকটা বস্তু দুশো মিটার ওপর থেকে একই সময় নিচে ফেলে দেওয়া হলো 
যেহেতু অবশ্যই এটা যেহেতু একটু নিচে আছে এটা সব প্রথম পর্বে এখন কথা হচ্ছে প্রথম বস্তুটা যখন পরে তখন দ্বিতীয় বস্তুর উচ্চতা বেগ নির্ণয় করো তাহলে প্রথম বস্তুতে পরে সে সময়টা আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করি কখন প্রথম বস্তুটা নিচে আঘাত করে তাহলে খেয়াল করো আমরা প্রথম বস্তু ভূমিতে কত সময় পর পৌঁছাবে সেই প্রশ্নটা সেই সময়টা আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করো প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে খেয়াল করো তার স্মরণটা হচ্ছে একশো বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার আর দিবেগ অবশ্যই হবে জিরো এম এস ইনভার্স ওয়ান আর এখানে জি কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট এম এস ইনভার্স টু আর জি এর মানটা কী হবে যেহেতু নিচের দিকে নিচের দিকে হইলে আমরা জানি জিটা হচ্ছে পজিটিভ জি এর মান বৃদ্ধি পায় উপরের দিকে হলে নেগেটিভ তাহলে সমীকরণ কী হবে এইচ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার তাহলে এর মান কত একশো বাইশ দশমিক পাঁচ ই এর মান হচ্ছে জিরো হাফ জি এর মান কত নাইন পয়েন্ট এইট টি স্কোয়ার তো টি ইসগুলো কত পাইলাম রোট ওভার ওয়ান টু টু ফাইভ বাই ফোর পয়েন্ট নাইন তাহলে কত পাইলাম আমরা এখানে ফাইভ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড তাহলে খেয়াল করো প্রথম বস্তুটা পাঁচ সেকেন্ড পর ভূমিতে আঘাত করে প্রশ্নটা হচ্ছে যে প্রথম বস্তু যখন ভূমিতে পৌঁছায় কখন ভূমিতে পৌঁছায় পাঁচ সেকেন্ড পর ভূমিতে পৌঁছায় ওই পাঁচ সেকেন্ড পর দ্বিতীয় বস্তুর উচ্চতা ব্যাগ করতে আমরা ধরে নিলাম পাঁচ সেকেন্ডে বস্তুটা দ্বিতীয় বস্তুটা এই বিন্দুতে আসে পাঁচ সেকেন্ড পর প্রথম বস্তুটা যখন ভূমিতে পৌঁছায় তখন দ্বিতীয় বস্তুটা এই বিন্দুতে আসে তাহলে এই বিন্দুতে যদি আসে আমরা ধরে নিলাম সে এক মিটার দ্রুত অতিক্রম করলো তাহলে ভূমি থেকে সে কতটুকু উচ্চতায় আসে এটা হচ্ছে দুইশো দুইশো মাইনাস এক্স উচ্চতায় আসে ভূমি থেকে এতটুকু উচ্চতায় সে আসে এখন খেয়াল করো যে আমরা ধরে নিলাম স্মরণ আমরা নির্ণয় করব যদি স্মরণ নির্ণয় করি দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে তো দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যে যখন ভূমিতে পৌঁছে তখন কত উচ্চতায় আছে কতটুকু উচ্চতায় আছে আমাদের বাইক করতে হবে আগে আমরা এক্স নির্ণয় করার চেষ্টা করি বস্তুটা এক্স মিটার অতিক্রম করে কত সেকেন্ডে পাঁচ সেকেন্ডে তাহলে এখানে সময় হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড স্মরণ হচ্ছে ইজিকেল টু এক্স আর এখানে জি এর মান কত হবে প্লাস নাইন তাহলে সমীকরণ কী দ্বারায় সমীকরণ দ্বারায় এইচ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু ইউটো জিরো হাফ জি নাইন পয়েন্ট এইট মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে কত হবে ফোর পয়েন্ট হচ্ছে কত পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তাহলে কত দ্বারায় তাহলে খেয়াল করো যে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে একশো বাইশ দশমিক পাঁচ তাহলে এই শহরটা যদি একশো বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার হয় তাহলে কতটুকু উচ্চতায় আসবে ভূমি থেকে তাহলে অবশ্যই এটা হবে দুইশো মাইনাস এক্স অর্থাৎ দুইশো মাইনাস তাহলে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে খেয়াল করো সেভেন্টি মিটার তাহলে খেয়াল করো যে প্রথম বস্তুটা যখন ভূমিতে পৌঁছায় দ্বিতীয় বস্তুটা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে অবশ্যই একই সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে পাঁচ সেকেন্ডে প্রথম বস্তু যদি একশো বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে দ্বিতীয় বস্তুটাও একশো বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে কতটুকু উপরে থাকবে উপরে থাকবে দুইশো মাইনাস এক্স তাহলে দুইশো মাইনাস একশো বাইশ দশমিক পাঁচ কত হবে সেভেন্টি মিটার তাহলে বস্তুটি ভূমি থেকে সেভেন্টি মিটার উপরে থাকবে এবং কত ব্যাগ শেষ ব্যাগ বাই করতে বলছে অবশ্যই আমরা শেষ ব্যাগ বাই করতে পারবো ভি ইজ ইকুল টু ইউ প্লাস জিটি ইউ তো জিরো হবে জি কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট টি কত হবে পাঁচ তাহলে আমরা কত পাইলাম নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ফাইভ কত পাইলাম ফোরটি নাইন তাহলে ব্যাগ কত হবে ফোরটি নাইন মিটার আমরা এখন পরবর্তী অঙ্ক করার চেষ্টা করব খেয়াল করো পরবর্তী অঙ্কের কি বলা আছে যে চারশো মিটার উচ্চতা থেকে একটি বস্তু ফেলে দেওয়া হলো একই সময় অন্য একটি বস্তুকে একশো এম এস ইনভার্স ওয়ান ব্যাগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো বস্তুতে কখন ও কত উচ্চতায় মিলিত হবে খেয়াল করো চারশো মিটার উচ্চতা থেকে একটা বস্তু যেখানে চারশো মিটার চারশো মিটার উচ্চতা থেকে একটা বস্তু প্রথমে একটা বস্তু নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হলো 
আরেকটা বস্তু উপরের দিকে নিচের দিকে ফেলে দেওয়া হলো আরেকটা বস্তু উপরের দিকে একশো এম এস ইনভার্স ওয়ান ব্যাগে খারাপ উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো প্রশ্নটা হচ্ছে কখন এবং কত উচ্চতায় মিলিত হবে আমরা ধরে নিলাম যে ভূমি থেকে এক্স মিটার উচ্চতায় দুইটা বস্তু মিলিত হয় কত মিটার উচ্চতায় এক্স মিটার উচ্চতায় এটা হচ্ছে প্রথম বস্তু এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তু এ যদি ভূমি থেকে এক্স মিটার উচ্চতায় মিলিত হয় তাহলে প্রথম বস্তুর কত দ্রুত অতিক্রম করলো অবশ্যই চারশো থেকে এক্স বিউ দিব আমরা হবে কত চারশো মাইনাস এক্স তো যেহেতু বস্তু দুইটা তো সমীকরণ করতে হবে দুইটা তাহলে প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে খেয়াল করো প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কি পাইলাম এখানে স্মরণ পাইলাম এই চিকি টু চারশো মিটার তারপর এখানে আমরা কি প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে চারশো মাইনাস এক্স মিটার আর প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে এখানে আমরা আদিবেগ কত পাইলাম প্রথম বস্তুর ক্ষেত্রে আদিবেগ আমরা জানি জিরো হয় জি এর মান কত হবে নাইন তবে অবশ্যই এই জিটা কি হবে নিগেটিভ হবে নিচের দিকে হচ্ছে বৃদ্ধি বা সরি পজিটিভ হবে তাহলে আমরা কি পাইলাম যে আমাদের বাই করতে হবে সমীকরণ তাহলে সমীকরণ কি এইচ ইকেল টু ইউটি আমার সম্পর্ক ধরে নিলাম টি সমান উপর মিলিত হয় ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার চারশো মাইনাস এক্স ইউ তো জিরো হাফ জির মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট টু দ্বারা ভাগ করলে কত হবে ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কী হয় চারশো মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার সমীকরণ এক দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে খেয়াল করো দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে আদিবেগ কত দেওয়া আছে আদিবেগ হচ্ছে একশো এম এস ইনভার্স ওয়ান দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে স্মরণ কত এক্স জি কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট যদি উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে অবশ্যই এটা কি হবে মাইনাস হবে হ্রাস পায় এজন্য নেগেটিভ হবে তাহলে সমীকরণটা কী দ্বারা দেখাতো এইচ ইকেল টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার এইচ হচ্ছে এক্স ইউ হচ্ছে হান্ড্রেড টি মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট জি টু দ্বারা বাক্য হলো ফোর পয়েন্ট নাইন কী হবে টি স্কোয়ার দুটো সমীকরণে খেয়াল করো বাম পাশ এবং ডান পাশ সমান বাম পাশ সমান তাহলে অবশ্যই ডান পাশটা সমান হবে এক ও দুই হতে পাই দুটো সমীকরণে যদি বাম পাশে এক তাহলে ডান পাশটা অবশ্যই কি হবে সমান হবে ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার ফোর কত হবে চারশো বাগ হান্ড্রেড কত হবে ফোর সেকেন্ড তাহলে আমরা বলতে পারবো চার সেকেন্ড পর একে অপরে মিলিত হয় কত উচ্চতা তাহলে এক্স বাই করতে হবে তাহলে এক্স বাই করতে পারবো যে কোনো একটা সমীকরণে একে বসায় এক নং হতে পাই এক নং হতে পাই এক যে কোনো একটা সমীকরণ যদি মানটা বসায় টি এর মান তাহলে তো আমরা এক্স পেয়ে যাব কত উচ্চতা মিলিত হয় চারশো মাইনাস ফোর পয়েন্ট স্কোয়ার তাহলে চারশো মাইনাস ফোর পয়েন্ট স্কোয়ার তাহলে আমরা অবশ্যই এখান থেকে কত উচ্চতায় এরা মিলিত হয় সেই উচ্চতাটা আমরা বাই করতে পারবো উচ্চতাটা কত হয় থ্রি টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার ধন্যবাদ এই ক্লাসের মাধ্যমে আমরা কি করলাম গতি অংশটা সমাধান করার চেষ্টা করলাম বিগত আর সামনে ক্লাসে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে